。这里是充满文化气息的曲甲之乡，也是拥有悠久历史的楚汉名城。马王堆汉墓、四阳方尊、岳麓书院、潼关窑等著名文物在这里出土面世。臭豆腐、辣椒炒肉、长沙米粉、剁椒鱼头等知名美食也从这里走向全球各地。这里就是长沙，一个历经三千年风雨不曾改名的城市。从遥远的历史长河中走来，长沙如同一位睿智的老者，见证了岁月的更迭，也目睹了文明的辉煌。而如今的长沙也成为了长江中游地区重要的中心城市和中国重要的粮食生产基地。那么，在这片云里之乡，究竟隐藏着哪些惊喜，等待我们去发现？历史的洗礼中，又沉淀了多少动人的故事？所以，本期视频。就请跟随我们一同浏览这座充满魅力的历史文化名城——长沙。长沙，湖南省省会，位于湖南省东部偏北地区，别名新城。湘江自南向北穿城而过，长沙的母亲河浏阳河则一改大江东去的印象，由东向西流淌，最终汇入湘江。由于湖南省夏季普遍高温，阳光充足，雨水充沛，水稻种植的条件十分优越。同时，河流湖泊和淡水鱼众多，长沙也有了“中国鱼米之乡”的美誉。一九五零年，随着湖南省土改运动的开始，一首湖南民歌迅速火遍大江南北，直至七十年后的现在，也依然是中国口口相传的颂歌。歌声中颂唱的，便是长沙的母亲河——浏阳河。它发源于罗霄山脉大围山北路，有大溪河和小溪河两个源流。而已故的杂交水稻之父袁隆平院士也在湖南境内成功培育出杂交水稻，从而在很大的程度上解决了中国人的吃饭问题，因此还在浏阳河风光带主要节点上诞生了国内唯一的水稻博物馆以及隆平主题公园。浏阳河还有一个显著的地理特征，就是它的流向，它与大江东去的常态不同。而向西流，一路遇山，多有折返，但仍不断绕过阻挡，向西流去。这何尝不是长沙人不屈不挠、勇往直前的人文精神的象征？又何尝不是苏东坡那种“水到人生无再少，门前流水上能西”的乐观向上精神，在长沙人性格里的集中体现？浏阳河实际上是湘江的一级支流河，在长沙市音乐厅旁与湘江交汇。湘江则一路北上，最终汇入洞庭湖；而在湘江中心，则存在着一片沙石堆积而成的绿洲——橘子洲。这里更是凭借着新中国开国领袖毛主席脍炙人口的一句独立寒秋，湘江北去，橘子洲头而成为了旅客们来长沙的必经之地。橘子洲是湘江下游众多冲击沙洲中面积最大的沙洲，被誉为中国第一洲，由南至北横贯江心，西望岳麓山，东临长沙城，四面环水。绵延十多里，景区内有历史文化陈列馆、潇湘名人会所、甘菊文化园等景观，是集观赏休闲娱乐于一体的旅游胜地。而橘子洲最出名的，莫过于那高大的毛泽东青年艺术雕塑。雕塑以青年时期毛泽东形象为艺术原型，突出表现了主席青年时代胸怀大志、风华正茂的气概。这里也因此成为了长沙有名的打卡拍照点位。作为长沙山水洲城的组成部分，岳麓山便位于这片橘子洲旅游景区内。虽然其高度仅仅只有三百米，然而却是南岳衡山七十二峰中的最后一峰，也是中国四大赏峰圣地之一。它宛如一幅优美的画卷，静静地诉说着历史的沧桑与自然的魅力。在这片葱茏的青山之中，树木茂盛，翠影婆娑，古树名木随处可见，黄兴、陈天华等革命先烈的目的也在其中。他们见证了岁月的流转，见证了历史的变迁，漫步其中，仿佛穿越时空，回到了那个战火纷飞的年代，目睹了那个英雄辈出的岁月。在岳麓山脚下，还隐匿着一座如诗如画的文化殿堂——岳麓书院。这是中国历史上的四大书院之一，也是世上最古老的学府之一，传世千年的文明之珠。岳麓书院依山傍水，承载了中华文明的精粹，历经沧桑而依旧辉煌。湘江的柔波轻拍着岸边的青石，仿佛叩响着千年书生的节拍。踏入书院，仿佛穿越时空，漫步于古老的长廊之间，感受历史的沉淀，领略中华传统文化的深厚底蕴。岳麓书院有着千年岁月所铸就的文人雅集，也有着百年风雨所雕琢的石碑篆刻。唐代的石刻《麓山四碑》。
铭刻宋真宗手书的岳麓书院石碑等，见证着历史的风云变幻，述说着书院丰厚的历史长卷。然而，岳麓书院不仅是古老的建筑群，更承载着湖南大学的百年沧桑。一九二六年。湖南高等学堂正式更名为湖南大学，使得岳麓书院成为湖南大学历史的见证者，见证着这所百年学府的崛起与腾飞。走过千年岁月的涤炼，长沙城的古老街区如同一幅历史的画卷，其中太平老街犹如画卷上的瑰宝，完整保留了长沙古城原有的街巷格局，成为古老长沙活生生的缩影。太平老街位于长沙核心城区，沿街布局成鱼骨状，蜿蜒曲折。仿佛是时光的隧道，让人穿越至长沙城两千年前的模样。这里自战国时期长沙有城池之时便开始存在，是古城的核心地带，见证了城市的繁华与兴衰。街道全长三百七十五米，宽约七米，一街十巷的布局将古老的长沙展现得淋漓尽致。太平老街沿途散落着历史的瑰宝，如贾谊故居、长怀景。明吉藩王府戏牌楼等古迹，以及青瓦白墙的老民居，都是古老文明的见证者。而在这片古老的街巷中，你还能品味到地道的长沙美食：长沙臭豆腐、糖油粑粑等小吃，琳琅满目，勾勒出一幅美食的画卷，让你在闲逛的同时，也能感受这座城市的饮食文化。而在长沙市区内，还有一座记录历史的宝库，它承载着千年文明的沉淀。展示着中华民族丰富多彩的历史画卷，这便是湖南博物院。它是湖南最大的综合性历史艺术博物馆，其可以追溯到1897年，那还是清朝光绪年间。其前身名为湖南省博物馆，而如今的馆址则是焕然一新的新馆，于2022年正式更名为湖南博物院，以崭新的面貌迎接前来探寻历史的游客。馆内收藏文物丰富而独特。其中以马王堆汉墓文物、商周青铜器等尤为引人注目，而最令人惊叹的，莫过于有着“东方睡美人”美誉的新追夫人遗体。新追夫人生活在两千多年前的西汉时期，而到如今的二十一世纪，她仍然形体完整，全身润泽，皮肤覆盖完整，毛发尚在，是世界上保存最好的诗诗。在一九七二年开馆之时，新追夫人更是浸泡在关内约二十厘米深的无色液体中。千年不腐的新追夫人，仿佛是历史的见证者，静静地躺卧其中，述说着千年的沧桑变迁。在旅程的最后，我们会来到杜甫江阁，这是一颗璀璨的明珠，镶嵌在长沙的历史之中，为我们展示了唐朝诗人杜甫的卓越才情。在这座园林仿古建筑中，流淌着千年的文学河流。杜甫江阁的建造，是为了永远怀念那位以豪放之诗才著称的唐朝文学巨匠。它与长沙其他历史古迹，如天心阁、岳麓山道林二寺和岳麓书院，形成了一条文脉带，勾勒出千年文学的辉煌画卷。作为长沙一江两岸的标志性建筑，杜甫江阁依偎在湘江畔，登高远眺，湘江两岸美景尽收眼底。这里的仿唐木质结构建筑是湖南最宏伟壮丽的，由一座时光隧道，将我们带回古老的唐朝，感受那段文学的辉煌岁月。这就是长沙。潇湘水墨，橘子洲头，它是小时候记忆深处的故事传承，也是成年后心头浮现的动人画卷。而我们则是行走于湘水的自由游子，也是沉醉于悠悠古韵的风雅墨客。人生激情不在岁月，而在于每一处的山水之间。长沙将千年历史传递到每个人的心房，使我们品味香醇时，也领悟着人生的深刻韵味。好了，以上就是本期视频的全部内容。喜欢请记得点赞、评论、收藏、转发。这里是世界，让我们下期再见。